Áp Việt Danh Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Áp Tại ngày Áp Việt Danh Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 5 Hôm nay cô rất vui khi lại tiếp tục được đồng hành cùng các em Hướng dẫn các em làm các bài văn miêu tả Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm bài văn Tả một nhân vật trong chuyện em đã đọc Chắc hẳn chúng ta đã được đọc rất nhiều những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện truyền thuyết, đúng không ạ? Thì vậy trong những câu chuyện đấy, ai là nhân vật mà em ấn tượng nhất thì các bạn sẽ lựa chọn để làm trong bài văn miêu tả của mình nhé. Đầu tiên các bạn sẽ cùng nhau đi vào phần dàn bài của cô. Trong phần mở bài các bạn sẽ giới thiệu về nhân vật trong chuyện. Trong phần thân bài thì đầu tiên các bạn sẽ tả về nhân vật trong chuyện. Các bạn cần phải lưu ý hai phần. Đầu tiên các bạn sẽ miêu tả ngoại hình của nhân vật. Bao quát về nhân vật chứ Các bạn sẽ miêu tả bao quát có thể là tên này Và những cái đặc điểm nổi bật của nhân vật đó Sau đó các bạn sẽ miêu tả chi tiết nhân vật Miêu tả những gì ạ? À? Đầu tiên các bạn sẽ miêu tả ngoại hình của nhân vật Sau đó là miêu tả tính cách Và miêu tả những hoạt động đặc biệt của nhân vật đó Khiến cho nhân vật đó trở nên ấn tượng và cuối cùng đó là phần kết bài Trong phần kết bài thì các bạn sẽ nêu cảm nghĩ của mình về nhân vật trong chuyện cổ tích mà mình vừa kể nhé Như vậy vừa rồi là một cái dàn ý hết sức là cơ bản, hết sức là khái quát thôi để gợi ý cho các bạn Làm bài văn mà miêu tả một nhân vật trong chuyện cổ tích Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài văn mẫu số 1 của cô nhé Tả một nhân vật trong chuyện em đã đọc, tả thạch xanh Thuổi nhỏ, ai cũng từng bước vào thế giới cổ tích diệu kỳ qua lời kể của bà, của mẹ. Thế giới lung linh, có hình ảnh cô tấm dịu hiền bước ra từ quả thị. Có nàng bạch tuyết xinh đẹp, sánh bước bên bầy chú lùn và có chàng thạch xanh tài giỏi, tiêu diệt trần tinh, đại bàng. Mỗi lần nghe xong câu chuyện cổ tích thạch xanh, trong em lại hiện hữu hình ảnh chàng trai, khỏe mạnh, tập luyện võ nghệ dưới gốc đa. Chàng thạch xanh cao lớn, vạm vỡ với những bắp tay cuồn cuộn. Tấm lưng trần chắc nịch cùng khuôn ngực nở nang, tạo nên vẻ lực lưỡng, cường tráng của một dũng sĩ. Trong chiếc khố ngắn, chàng lại càng khỏe mạnh, rắn chắc. Thạch xanh chít một chiếc khăn màu nâu quanh trán để cố định búi tóc dài được cột trên đỉnh đầu. Là cậu bé mồ côi, sống trong túp lều nhỏ dưới gốc đa. Chàng trai này lớn lên với nắng, với mưa của đất trời nên có làn da nâu bóng và gương mặt chữ điền vuông vức. Đôi mắt nâu nhạt lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nhanh, thẳng thắn và thật thà. Có lẽ vì chàng thật thà nên mới bị Lý Thông 5 lần bày lượt lừa gạt. Khi diệt chắn tinh hay bắn đại bàng, Thạch Xanh luôn toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Trong đêm đi canh miếu, khi bóng tối bùa vây, con chắn tinh hiện ra, nhẹ nanh, giờ vuốt định vồ chàng Chàng gương mặt điềm tĩnh Cầm nhanh lấy búa Lìa lệ búa chính xác Nhắm vào nhắm vào chắn tinh Tay thạch xanh dơ cao Rồi hạ thật mạnh vào đầu con quái vật Đại bàng cũng bị chàng tiêu diệt nhanh chóng Khi chàng đứng thẳng người Dương cao cung tên Một tay chàng cầm mũi tên Một tay cầm cung tên Đôi tay vạm vỡ, chắc khỏe đã bắn mũi tên lao nhanh về phía trên không Đại bằng ta trùng mũi tên, sức bay lảo đảo Khi trở thành phò mã, thạch xanh khoác lên mình bộ áo giáp oai vệ Nhờ vẻ oai vệ ấy cùng tài trí hơn người Thạch xanh đã khiến hoàng tử các nước chu hầu, tâm phục, khẩu phục và được truyền ngôi Chắc chắn rằng thạch xanh cũng sẽ là một vị vua anh minh, lỗi lạc Em rất thích câu chuyện thạch xanh và hình ảnh vị dũng sĩ tài ba này Như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học cách làm bài văn Tả một nhân vật trong chuyện mà em đã đọc Đó là tả nhân vật trong câu chuyện cổ tích thạch xanh Nhân vật cùng tên đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một nhân vật nổi bật trong câu chuyện cổ tích tấm cám Đó chính là nhân vật tấm Em rất thích đọc chuyện cổ tích Và trong tất cả những câu chuyện cổ tích em đã từng đọc thì em ấn tượng nhất với nhân vật cô Tấm Một nhân vật trong câu chuyện cô tích Tấm Cám Cô Tấm có hoàn cảnh vô cùng đáng thương Mẹ mất sớm, cha cô đi lấy vợ hai Nhưng chẳng bao lâu, cha cô cũng qua đời 
Cô ở với dì ghẻ và con riêng của dì ghẻ là cám Hai mẹ con cám không yêu thương dì tấm Mà luôn tìm cách hãm hại cô Dù chịu nhiều tuổi hơn nhưng tấm vẫn chịu đựng và nghe lời dì Tấm có thân hình mảnh mai Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng nõn căng mọng Đôi mắt bồ câu đen láy Trong vắt như hòn bi ve Cặp lông mày lá liễu càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp của đôi mắt ấy Tấm có chiếc mũi dọc dừa rất cân đối với khuôn mặt Bên dưới chiếc mũi nhỏ nhắn Bên dưới chiếc mũi nhỏ nhắn đó là một đôi môi đỏ trúng chím Tấm có một mái tóc dài mượt và đen láy Luôn được cô vấn lên gọn gàng Cột lại bằng một chiếc khăn mỏ quạ truyền thống Nhìn tổng thể tấm chẳng khác gì một tiên nữ Với một vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện Sống với mẹ con cám Tấm phải làm việc quần quật cả ngày Từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi tối muộn Có những hôm cô phải đi chăn trâu ở tận bên làng xa Rồi phải đi mọc cua bắt ốc Tấm còn phải làm cả những việc Những phần việc của cám do cám lười mà đùn đầy cho cô Thế mà Tấm vẫn rất siêng năng chăm chỉ Chẳng khi nào than phiền tới nửa lời Phận chữ áo tứ thân màu nâu đã cũ sơn bạc Cô lặng lẽ quét nhà, quét sân, chăm sóc vườn tược Thời cây, bắt sâu, nấu cơm, giặt rũ, lau chùi, sắp xếp Nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp từ trong ra ngoài Không có lấy một điểm gì chê được Tấm còn là con người có sức sống mạnh mẽ Sự sống của Tấm chính là sự sống của cái thiện trong xã hội Mặc dù bị mẹ con cám hại chết hết lần này đến lần khác Nhưng Tấm vẫn hồi sinh, hóa thân thành con chim vàng anh Cây xoan đào khung cười và cuối cùng là quả thị. Và đến cuối cùng, Tấm cũng có được hạnh phúc của chính mình khi được về sống với nhà vua và mẹ con cám phải trả giá cho những hành động độc ác của chính mình. Cô Tấm xinh đẹp, dịu hiền lại chịu thương chịu khó. Cô Tấm đẹp người đẹp nét ấy là biểu tượng của nhân dân Việt Nam. Qua câu chuyện của Tích Tấm Cám, em càng hiểu hơn câu nói của nhân của dân gian. Ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì được Phật tiên độ trì. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn xong các bạn cách làm bài văn tả một nhân vật trong câu chuyện cổ tích mà em yêu thích. Về nhà chúng ta hãy tự thực hành viết bài văn dựa trên những hướng dẫn và gợi ý của cô nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo của cô. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về rách.